দর্শক দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা প্রচারণায় সরগরম গোটা দেশ নির্বাচনের আদ্যপান্ত জানাতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর বিশেষ আয়োজন নির্বাচনের খবরে সালেজু চৌধুরী এবং আমি তানসিনা অন্ত চলে যাচ্ছি পুরো আয়োজনে নির্বাচনের খবরে আজ চকবুলাবো চট্টগ্রাম বিভাগে তবে তার আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জনসভাস্থল থেকে ঘুরে আসতে চাই সেখানে আছেন সহকর্মী জয়দেব দাস জয়দেব প্রধানমন্ত্রী কখন বক্তব্য রাখবেন জনসভাস্থলের এখনকার চিত্র কেমন দেখছেন অন্তু আমরা রয়েছি ফরিদপুরে রাজেন্দ্র সরকারি রাজেন্দ্র কলেজে মাঠে শেখ হাসিনা এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে আসবেন মঞ্চে এসে তার বক্তৃতা দিতে দিতে বিকেল চারটা বা সাড়ে চারটা পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে এখন এই শেখ হাসিনার আগমনকে ঘিরে পদ্মাপাড়ের এই জেলায় উৎসবমুখর পরিবেশ সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ এই রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে এসে সমবেত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই শহর এখন আশপাশের যে জেলা রাজবাড়ি তারপরে হচ্ছে আপনার মাগুরা এবং নড়াইলের যারা রয়েছেন তারাও ইতিমধ্যে এই রাজেন্দ্র কলেজ মুখী হয়েছেন রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে সকাল থেকে মানুষের যে উচ্ছ্বাস যে অপেক্ষা সে অপেক্ষার যে প্রহর তারা গুনছেন তার সমাপ্তি হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই শেখ হাসিনা এই জনসভা মাঠে এসে উপস্থিত হবেন তার নিরাপত্তার সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়েছে মানুষগুলো অপেক্ষা করে আছেন এই পদ্মাপাড়ের জেলায় আমি একটু নির্বাচনের খবর হিসাবে আমি একটু জানিয়ে রাখতে চাই এই পদ্মাপাড়ে পাঁচটি জেলায় পনেরোটি সংসদীয় আসন রয়েছে এখানকার যে পাঁচটি জেলার পনেরোটি সংসদীয় আসন এই জেলাকে বৃহত্তর ফরিদপুরকে ধরা হয় আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসাবে কিন্তু সেই দুর্গে এবার কিছুটা অশনি সংকেত রয়েছেন অশনি সংকেত হিসাবে নৌকার জন্য হুমকি হয়ে রয়েছেন এখানকার স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরকে আবার চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন নৌকার প্রার্থীরা তাই এখানে নৌকার বিজয়কে সুসংহত করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি যিনি চার দশকেরও বেশি সময় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পদ্মাপাড়ের এই জেলায় এসে তিনি নৌকার প্রার্থীদের বিজয়কে সুসংহত করতে তার যে চলমান উন্নয়নের ধারা সেই ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিশেষ করে তরুণদের প্রতি তার যে আহ্বান সারা দেশের তরুণদের তাদের প্রথম ভোট যেন নৌকায় হয় উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পথে যেন প্রথম ভোট দিয়ে তরুণরা অবদান রাখে এবং নৌকার প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করে সংসদে পাঠান সেই আহ্বান এই জনসভা থেকেও রাখবেন এমনটি আমরা জেনেছি জয়দেব আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আওয়ামী লীগ সভাপতি জনসভা স্থল থেকে সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জয়দেব দাস অন্তু এবারে আমরা আমাদের মূল আয়োজনে যেতে চাই আমাদের মূল আয়োজনে আজকে থাকছে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রার্থীদের প্রচার প্রচার সব নিয়ে খবর কর্ণফুলি দর্শক আপনাদের এবারে জানাবো কর্ণফুলি পাড়ের ভোট চিত্রের খবর চট্টগ্রাম বিভাগের আটান্নটি সংসদীয় আসনে এবার মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী চারশো জন যাদের মধ্যে হেভিওয়েট প্রার্থী রয়েছেন পঁয়ত্রিশ জন নির্বাচনে সাবেক মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী জোটের প্রার্থী তরুণ রাজনীতিবিদ হেভিওয়েট এসব প্রার্থীর দিকেই নজর থাকবে সবার প্রচারণায় নৌকার বিপরীতে বেশ দাপুটে অবস্থানে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও কয়েকজন সাবেক এমপি নেতাও চট্টগ্রাম বিভাগের আটান্নটি সংসদীয় আসনের অধিকাংশেই আওয়ামী লীগের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচনে আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী তিন ডজনের বেশি যাদের অনেকেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বঞ্চিত কিংবা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত চট্টগ্রাম জেলার হেভিওয়েট তালিকায় রয়েছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল এছাড়া বর্তমান এমপি এম এ লতিফ সিডিএর সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুজ সালাম ছাড়াও আছেন জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার একমাত্র নারী প্রার্থী খাদিজাতুল আনোয়ার সনি নৌকা প্রতীকে লড়ছেন চট্টগ্রাম দুই আসনে কুমিল্লার এগারোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একানব্বই জন এর মধ্যে হেভিওয়েট আছেন আট জন কুমিল্লা দশ আসনে অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল কুমিল্লা আট আসনে এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এছাড়া কুমিল্লা ছয় ও সাত আসনে আছেন আকম বাহাউদ্দিন বাহার ও ডাক্তার প্রাণগোপাল দত্ত চোদ্দ গ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক কুমিল্লার আট আসনে দাপুটে স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন আট জন এর মধ্যে সাবেক বিএনপি নেতা শওকত মাহমুদও আছেন 
নোয়াখালী পাঁচ আসনে নৌকার প্রার্থী ওবায়দুল কাদের তার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার খাজা তানভীর আহমেদ নোয়াখালী দুই আসনে নৌকার মোর্শেদ আলমের সাথে লড়ছেন স্বতন্ত্র হেভিওয়েট প্রার্থী আতাউর রহমান ভুইয়া মানিক নোয়াখালী তিন আসনে নৌকার প্রার্থী মামুনুর রশিদ কিরণ তার সাথে স্বতন্ত্র হেভিওয়েট প্রার্থী মিনহাজ আহমেদ জাবেদ এছাড়া নোয়াখালী চার আসনে নৌকার প্রার্থী একরামুল করিম চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট শেহাবুদ্দিন শাহিন ফেনীর তিনটি আসনে ২৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এর মধ্যে ফেনী একে আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম নৌকা প্রতীকে ফেনী দুই আসনে নৌকার নিজামুদ্দিন হাজারী এবং তিন আসনে জাতীয় পার্টির লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদ্দিন চৌধুরী আছেন লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে চাঁদপুরে হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবে আছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া চাঁদপুর পাঁচ আসনে মেজর অবসরপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চাঁদপুর এক দুই ও তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও বেশ শক্ত অবস্থানে আছেন লক্ষ্মীপুরের চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী একত্রিশ জন এর মধ্যে লক্ষ্মীপুর চার আসনে মহাজোটের প্রার্থী জাসদের মোশারফ হোসেন নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন অন্য আসনগুলোতেও নৌকার বিপরীতে রয়েছেন শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হেভিওয়েট প্রার্থী আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনে র আম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আছেন খালেদা জিয়ার সাবেক উপদেষ্টা বিএনপি থেকে সদ্য বহিষ্কৃত নেতা সৈয়দ এ কে একরামুজ্জামান পর্যটন জেলা কক্সবাজারের চারটি আসনে এবারে নির্বাচনে ২৬ জন প্রার্থী আছেন ভোটের মাঠে এর মধ্যে চকরিয়া পেকুয়া আসনে নজর সবার নৌকার প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় এই আসনে কল্যাণ পার্টির সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান এমপি জাফর আলমের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এছাড়া তিন পার্বত্য জেলার তিনটি আসন বান্দরবান খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে নৌকা প্রতীক সহ বিভিন্ন প্রতীকে লড়ছেন দশ জন শেখ জায়েদ নিউজ টোয়েন্টি চট্টগ্রাম অন্তু প্রতিবেদনে আমরা যেমনটি দেখলাম যে চট্টগ্রাম বিভাগের আটান্নটি সংসদীয় আসনের মধ্যে ভোটের মাঝে অনেক আসনে মিলেছে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের আভাস এই নিয়ে আমাদের আমাদের আয়োজন হেভিওয়েট লড়াই প্রতিবেদনে দেখছিলাম কুমিল্লার এগারোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আট হেভিওয়েট প্রার্থী এর মধ্যে তিন মন্ত্রী জানিয়েছেন তাদের প্রতিক্রিয়া राष्ट्र अंगीकारबद्ध निर्वाचन कमिशन निर्वाचन परिचालना कर निरपेक्ष भाव अंगीकार दीर्घदेश এবং এখানে কোনো ভোটাররা কেন্দ্রে ভোটের দিন কেন্দ্রে যায় না এবং কেন্দ্রে না গিয়েই ভোট করে ফেলে আমি সাত তারিখে আমরা প্রমাণ করব যে বাংলাদেশিরা দে আর ভেরি রেজিলিয়েন্ট অ্যান্ড দে আর রেসপন্সিভ দে নো হাউ টু ডু অ্যান্ড হোয়াট টু ডু सकाल गत पर्त तोट चाचन तार्च उसे बेड़ा চাঁদপুরে বালি ইউনিয়ন এবং চাঁদপুর সদর আসনের মনোনীত পার্ট নৌকার মনোনীত পার্থী ডাক্তার দীপমণি তিনি উঠুন বৈঠকে বালিয়া ইউনিয়নে আছেন এখন আমরা তার সাথে কথা বলবো জি আপা আমি নির্বাচনের বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই এই যে নির্বাচনে যে আসলে এই যে আপনার মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা কি বলছে আপনারা নির্বাচনে যদি বিজয়ী হন তাইলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আপনার আপনাদের সে পরিকল্পনা আছে কিনা এবং তরুণ ভোটারদের কাছে আপনাদের কি কি প্রত্যাশা করছেন সে বিষয়ে যদি একটু বলেন যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে 
আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সকল তাদের সকল ধন্যবাদ আমি অন্যদের কথা তো বলতে পারি না আমি একজন প্রার্থী হিসেবে আমার কাছে ভোটাররাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কারা আছেন সেটা বিষয় নয় এবং তাদের কাছে আমি গত পনেরো বছর তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তাদেরকে সেবা করবার আমি সেবা করেছি এই এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ তারা খুশি আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানে আপনারা দেখেছেন যে মানুষের অভূতপূর্ব সারা এবং তারা উচ্ছ্বসিত তারা সকলে সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হচ্ছেন এবং বিশেষ করে নারী ভোটার সহ তরুণ ভোটার সকলের মধ্যে এমনকি প্রবীণরাও সবার মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখছি আমি বিশ্বাস করি যে এই সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে ইনশাআল্লাহ আবারও এই আসনে চতুর্থ মতো টানা চতুর্থবারের মতো ইনশাল্লাহ নৌকা বিজয়ী হবে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশে যে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা চলছে সেই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে আর ডিজিটাল বাংলাদেশের মধ্যেই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এখন আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই আমাদের নতুন প্রজন্ম তারা যেন বিজ্ঞান প্রযুক্তির শিক্ষায় হয়ে দক্ষ যোগ্য মানুষ হয় তাদের তারা যেন মানবিক হয় তারা যেন সৃজনশীল হয় সেইভাবেই আমরা আমাদের মানব সম্পদকে তৈরি করবার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি ধন্যবাদ আভা এই ছিল চাঁদপুরের নির্বাচনে পাচার প্রচারণার প্রার্থীদের সর্বশেষ খবর আমি এখন চলে যাচ্ছি স্টুডিওতে এবারে যেতে চায় গমতে পারে শহরে কুমিল্লা পাঁচ আসন থেকে লড়ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক বিএনপি নেতা শকত মাহমুদ তার সাথে আছেন সহকর্মী হুমায়ুন কবির জীবন জীবন জি জোহর আপনি যেমনটি বলছিলেন যে কুমিল্লা নির্বাচনের মাঠের বিষয় সেই বিষয়ে যদি আমি বলি যে কুমিল্লার এগারোটি সংসদীয় আসন রয়েছে সেই এগারোটি সংসদীয় আসনে কিন্তু একানব্বই জন প্রার্থী মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং তারা প্রতিদিন কিন্তু বিভিন্ন পাড়া মহল্লা ভোটারদের ধারা ধারা যাচ্ছেন এবং সেই সাথে কিন্তু আরেকটি বিষয় আপনাকে জানাতে চাচ্ছে সেটা হলো যে কুমিল্লা জেলায় কিন্তু আটজন হেভিওয়েট প্রার্থী রয়েছেন তাদের মধ্যে কিন্তু তাদেরকে নিয়েও কিন্তু সাধারণ ভোটার এবং তরুণ ভোটার তাদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে এবং আমি বর্তমানে যে আসনটির বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটি কুমিল্লা সংসদীয় আসন পাঁচ বুড়িচং ব্রাহ্মণপাড়া আসনে এখানে কিন্তু ব্যতিক্রম একজন প্রার্থী রয়েছেন সাবেক বিএনপি নেতা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি ইগল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন তিনি আমার সাথে আছেন শকত মাহমুদ আমরা তার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছি যে ভোটারদের সারা কেমন পাচ্ছেন নির্বাচনের নামার পর থেকে দেখছি ভোটারদের সারা খুব ইতিবাচক ভাবেই পাচ্ছি এবং একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা ভোটদানের আগ্রহ রয়েছে যারা ইতিপূর্বে ভোট দিতে পারেনি আর যে সব তরুণ নতুন ভোটার হয়েছেন তারা নির্বাচনে একটা মুখ্য ভূমিকা করছি তো ভোটাররা একটা পরিবর্তন চাচ্ছেন এবং পরিবর্তনটা তার এই ভোটের মাধ্যমে তারা পরিবর্তনটা সূচনা করতে চাইছে ভোটারদের সারা আমি আশাবাদী আপনি মানে মাঠে তো আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন না তো সেক্ষেত্রে মাঠের পরিবেশটা কিভাবে দেখছেন আপনি এখনো পর্যন্ত আমি বলবো যে ভোটের পরিবেশ ভালোই রয়েছে দেখুন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অনেক বেশি কিন্তু তারপরেও কোনো কোনো সংঘর্ষ সেইভাবে হয়নি এখনো এবং কারো ক্যাম্প ভেঙে দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি যদিও আচরণ বিধির যথেচ্ছ লঙ্ঘন হচ্ছে অনেকে বেশি বেশি অফিস দিচ্ছে এমনকি স্বতন্ত্র প্রার্থী যারা আওয়ামী লীগের নমিনেশন চেয়ে পাননি তারা তাদের ব্যানারে তাদের লিখছেন যে আওয়ামী লীগের আশীর্বাদ পুষ্ট ও নেত্রীর ছবি দিচ্ছেন যেটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি এগুলো তারা করছেন ইলেকট্রনাল ইনকোয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশন মনোনীত যারা ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তারা ঘুরছেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে ফুটবলের দুটা হলুদ কার্ড পেলে একটা লাল কিন্তু এখানে আপনার হলুদ কার্ড দিয়েই যাচ্ছেন লাল কার্ডের কোনো খবর নাই এটা ভোটারদের হতাশ করে জয়ের ব্যাপারে আমি আশাবাদী যদি সুষ্ঠ ভোট হয় তাহলে আমি মনে করি যে আওয়ামী সমর্থক যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগুলো আছে তাদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু একটা খুব তীব্র আকার ধারণ করছে সে কারণে আমার শঙ্কা হয় যে এটার কোন ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থায় রূপ নেয় ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুনছিলেন যিনি আসলে ব্যতিক্রম প্রার্থী হিসেবে বুড়িসং ব্রাহ্মণ পাড়া পাঁচ আসনে ভোটারদের ধারা ধারে যাচ্ছেন জীবন আপনাকে ধন্যবাদ
অন্তু এই চট্টগ্রাম বিভাগের প্রার্থীদের মধ্যেও কিন্তু জোটের বেশ প্রার্থী রয়েছেন শক্ত অবস্থানে তো অনেক অনেক জোটের প্রার্থী আছেন আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সমীকরণ কিন্তু বেশ জটিল মনে হচ্ছে দর্শক এই যে আমাদের আয়োজন জোটের জটিল সমীকরণ নিয়ে জোটে ভোট লক্ষীপুর চার আসনে ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী মোশাররফ হোসেন ও তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক এমপি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় প্রার্থীদের মধ্যে চলছে কথার লড়াই আসছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে ঘিরে ভোটের মাঠে সার্বিক চিত্র জোটের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব পড়বে লড়াই বা কতটা জমজমট হবে এসব বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন শিক্ষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ সেকান্দার চৌধুরী তার সাথে কথা বলবেন সহকর্মী শেখ জায়েদ জায়েদ ধন্যবাদ সালে জহুর চৌধুরী প্রফেসর মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সেকান্দর চৌধুরী তিনি কলা অনুষদের ডিন ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন এই এই সিনিয়র শিক্ষক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এই সিনিয়র শিক্ষকের আসলে মতামত জানতে চাই ভোটের রাজনীতি জোটের রাজনীতি আছে চট্টগ্রাম বিভাগে প্রচুর তরুণ ভোটার আছে বড় কিছু দল আবার নির্বাচনে আসেও নি নির্বাচন কিভাবে মূল্যায়ন করবেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার এবং নির্বাচন কমিশন তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তারা একটা অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু অবাধ একটা নির্বাচন সম্পন্ন করবেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন যদিও বা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ প্রায় ত্রিশটি নিবন্ধিত দল এবারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং প্রায় বারো থেকে তেরোটি বড় ছোট বিএনপি সহ তারা কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করছে না তারপরেও দেখা যাচ্ছে যেদিকে যাই এটা নির্বাচনী আমেজ এবং উৎসব এবং এই নির্বাচনী আমেজ এবং উৎসবটা সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের যে সবচেয়ে সংখ্যাধিক্য তরুণ সমাজ তাদের মধ্যে আমরা এটা লক্ষ্য করছি এবং যেদিকে যাচ্ছে স্লোগানে স্লোগানে মিছিলে মিছিলে মুখরিত চট্টগ্রাম এবং আমরা আশা করছি চট্টগ্রামের যে সমস্ত প্রার্থী তারা তো কয়েকজন তো ধরে নিয়েছে তারা নির্বাচনে জয়যুক্ত হবে এখন আমাদের কাছে যে বিষয়টা সামনে এসছে সেটা হচ্ছে যে শুধু জয়যুক্ত হলে হবে না কারণ বিরোধী দল সহ কিছু তারা ক্যাম্পেইন অ্যান্টি ক্যাম্পেইন করছে নেগেটিভ ক্যাম্পেইন করছে স্বতন্ত্র প্রার্থী যদি নির্বাচন অংশগ্রহণ করছে কিন্তু বিরোধী দলরা তারা নেগেটিভ ক্যাম্পেইন করছে যেন নির্বাচন অংশগ্রহণ না করে এ কারণে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং হবে এবং আমরা চাই যে যে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তার ধারাবাহিক উন্নয়নকে সমর্থনের জন্য যেমন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে পথ্যয় দু সাল যে তিনি প্ল্যান ঘোষণা করেছে রূপকল্প ঘোষণা করেছে এবার নির্বাচন দু সালের সাতই জানুয়ারি নির্বাচন সেটাই প্রমাণ করবে যে জনগণ সত্যিকারত্বে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং এই নির্বাচনে অন্যান্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এ পর্যায়ে নোয়াখালীর প্রচারণা খবর জানতে চলে যাচ্ছি সহকর্মী আকবর হোসেন সোহাগের কাছে বিগত সময় উন্নয়ন করেছেন এই এলাকাতে আগামী তো উন্নয়ন করবেন অসমস্ত কাজ কি অবস্থা আপনার নির্বাচনী প্রচারণা জয়ের ব্যাপার কি অবস্থা আপনার নির্বাচনী প্রচারণা ইনশাল্লাহ আমাদের চলছে নৌকার পক্ষে আমাদের সকল নেতৃবৃন্দ এবং সকল আওয়ামী পরিবার আমরা ওই অবস্থা আছি এবং আমরা সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা নৌকার প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি আর উন্নয়নের কথা যদি বলেন উন্নয়ন ইনশাল্লাহ বেশিরভাগ উন্নয়নের কাজ আমার এই দুই উপজেলায় শেষ হয়ে গেছে সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে সেই কাজগুলো ইনশাল্লাহ এবার জনতী শেখ হাসিনা ইনশাল্লাহ আবার আর সরকার গঠন করতেছে ইনশাল্লাহ এই আসনও নৌকার বিজয় ইনশাল্লাহ হবে 
আমরা বিজয়ী হওয়ার পর বাকি যে অসমাপ্ত কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা সমাপ্ত করব ইনশাল্লাহ শুনছেন আপনি এমপি এসি বিজয়ের কথা এবং নৌকার প্রার্থী তিনি জনপ্রিয় একজন প্রার্থী তো একই সাথে কিন্তু নোয়াখালীর ছয়টি আসনেও নির্বাচনী প্রচারণা চলছে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে নোয়াখালী দুই এবং তিন এই নির্বাচনী এলাকায় নৌকা আকবর আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক প্রচারণার খবর জানাচ্ছিলেন নোয়াখালীর সহকর্মী আকবর হোসেন সোহাগ জহুর দর্শক নির্বাচনের খবর একটা বিরতি নিচ্ছে বিরতির পর স্বাগত আর একবার দেখছেন আমাদের বিশেষ আয়োজন নির্বাচনের খবর নির্বাচনকে কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না এমন মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়ে যাবে মঙ্গলবার রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনের সময় তিনি এসব কথা বলেন সর্ববৃহৎ সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ হচ্ছে এবারের নির্বাচনে উদ্দেশ্য একটাই যে অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না যদি করতে পারি আমরা কোনো কারণে যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের রাষ্ট্র নিজেই ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে যাবে আমরা সেটা চাইব না কারণ আমরা সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এই কারণেই আমরা মনে করি যে আমাদের এটা একটা নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব অন্তত নির্বাচনের আর মাত্র 4 দিন বাকি জোর প্রচারণা চলছে প্রচারণা খুব জোরে শুরু চলছে দর্শক এই নিয়ে আমাদের এবারে আয়োজন ভোটের অলিগলি দর্শক প্রচারণা খবর জানাতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরাসরি যুক্ত হবেন সহকর্মীরা প্রথমেই যাচ্ছি নয়ন বড়ুয়া জয়ের কাছে জয় ভোটের বাকি আর মাত্র চার দিন কেমন দেখছেন প্রচারণা ধন্যবাদ তানজিনা আপনাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা একটু দেখাতে যাচ্ছি যে পোস্টার পোস্টারে পোস্টারে কিন্তু ছেয়ে গেছে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন আর সকাল থেকে রাত ভোর পর্যন্ত কিন্তু প্রচারণায় ব্যস্ত আছেন যে প্রার্থী কিংবা প্রার্থীদের সমর্থক যারা আছেন তারা কিন্তু প্রার্থীদের পক্ষে কিন্তু প্রচারণায় নেমেছেন আমি চট্টগ্রাম আট আসনে আছি স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে এই আসনে তিনজন এর মধ্যে বিজয় কুমার চৌধুরী ফুলকপি মার্কার সমর্থনে আমরা দেখছি এখানে তারা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন একই সাথে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় আর প্রচারণায় নেমে পড়েছেন প্রার্থী সহ প্রার্থীর সমর্থকরা তাহলে বুঝতে পারছেন যে চট্টগ্রামের ষোলোটি আসন আছে ষোলোটি আসনে কিন্তু জমজমার প্রচারণা চলছে নির্বাচনে বাকি মাত্র যেহেতু আর মাত্র চার দিন আগামীকাল থেকে সেনাবাহিনীও রাস্তায় নামবে তাহলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থান থাকার কারণে যারা ভোটার ভোটারদের উপস্থিতি আমরা দেখছি ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য প্রার্থীদের তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কথা বলতে চাচ্ছি কেমন আশা করছেন ইনশাল্লাহ চট্টগ্রাম আট আসলে জনগণের যে উৎপন্নতা জনগণের মধ্যে যে উদ্দীপনা বুদ্ধি বাদ ব্যাপারে সবাই খুব আন্তরিক এবং আমরা আশা করি আমাদের প্রার্থী বিজয় কুমার চৌধুরী নিরঙ্কুশ বুটে বিজয় হবেন সবাই আমরা অনেক ধন্যবাদ তো এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমি ফিরে যাচ্ছি আমার সহকর্মী অপেক্ষা করছেন রাঙামাটিতে মুমুর কাছে धारावाहिकारांगामी अतीते मेडिकल कलेज हो आगामी रेल स्टेशन चाय विमानबंदर चाय सैड लाइन विशिष्ट एक रास्ता चाय ধন্যবাদ শুনছিলেন যারা 
ভোটার আছে তাদেরও কিন্তু প্রত্যাশার শেষ নেই যিনি নির্বাচিত হবেন তার কাছে অনেক প্রত্যাশা রেখেছেন ভোটাররা রাঙামাটিতে নির্বাচনকে ঘিরে তিনজন এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দুইজন স্বতন্ত্র প্রার্থী একজন আওয়ামী লীগ প্রার্থী তবে এখনো পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরকে আমরা মাঠে দেখিনি তবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নৌকার প্রচার প্রচারণায় এক ঝড় বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু এটা নয় রাঙামাটির আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছেন টহল দিচ্ছেন বিজিবি আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে নামতে যাচ্ছে সেনাবাহিনী রাঙামাটিতে রাঙামাটি শহরে ছয় প্লাটন সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং প্রত্যেকটি উপজেলার জন্য দুই প্লাটন করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে रांगामाटी गुर चारसदीय आसने निर्वाचन प्रचार प्रचलना উচ্চমুখর পরিবেশে জমে উঠেছে আমি এখন রয়েছি লক্ষ্মীপুর তিন সদর আসনে এখানে ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন লক্ষ্মীপুরের চারটি সংসদীয় আসনে একত্রিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উচ্চমুখর পরিবেশে নির্বাচনী প্রচার পড়া চালাচ্ছেন প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে এবং বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং এখানে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে লক্ষ্মীপুরের চারটি সংসদীয় আসনে নৌকা প্রতীকের সঙ্গে আসলে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সঙ্গে আসলে এখানে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে আমরা এখানে রয়েছি এখন লক্ষ্মীপুর তিন সদর আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর সঙ্গে তার থেকে একটু নির্বাচনের পরিবেশ সম্পর্কে একটু জানব এবং নির্বাচনে তার কি প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেটি একটু আমরা লক্ষ্মীপুর তিন সদর আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী গোলাপ পারুক পিঙ্কুর সাথে সংযুক্ত হয়ে আমরা নির্বাচনের পরিবেশ জানতে চাই আমাদের এখানে নির্বাচন পরিবেশ ইনশাল্লাহ ভালো তো আমাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী যিনি আছে উনি বিভিন্ন সন্ত্রাসীদেরকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এনে এলাকাতে বিশৃঙ্গ করার চেষ্টা করছে ইনশাল্লাহ আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ঐক্যবদ্ধ আছে উনি যত চেষ্টাই করুক না কেন এলাকার শান্তি শৃঙ্গ আমি বিজয় ব্যাকআপ ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী ঢোকার বিজয় ইনশাল্লাহ সুনিশ্চিত হবে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ঐক্যবদ্ধ আছে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ভিতরে কোনো ভাষণ ধরনের কোনো সুযোগ নাই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সিরিজিবক ধন্যবাদ আপনি যেমনটি শুনলেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আসলে শতভাগ বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এই ছিল লক্ষ্মীপুর থেকে নির্বাচনের সর্বশেষ তত্ত্ব আমি এখন চলে যাব কক্সবাজার সেখানে রয়েছেন আয়ুব আমি এখন কক্সবাজারের এক নম্বর তিন নম্বর সদরে অবস্থান করছি কক্সবাজারেও লক্ষ্যপুরের মতো চারটি আসন তার আসনের মধ্যে আমি এখন যেখানে যুক্ত হচ্ছি কক্সবাজার সদর এই কক্সবাজার সদরে মোট ভোটার হচ্ছে চারি লক্ষ উনান্ন হাজার ছয়শ দশ জন আর কক্সবাজার চারটি আসনে টোটাল ভোটার হচ্ছে ষোলো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শ ষাট জন তো কক্সবাজারের পরিস্থিতি খুবই ভালো শুধুমাত্র চকরিয়া একটা আসনে অপরিচিত করা হচ্ছে গতকালকে কয়ার বিলে একটা নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্র আছে আগুন দেয় এবং আজকে আরেকটা নির্বাচনী কেন্দ্রে আগুন দেয় কিন্তু কক্সবাজারের বাকি তিনটি আসনে এখনো কিন্তু কোনো অপরিচিত করা করেনি বোর্ডের পরিবেশে ভালো আর মাত্র সাত দিন বাকি আছে এই সাত দিনে মানুষ বোর্ডের আমে এসছে যিনি উপভোগ করতে চাই এখন কক্সবাজারে আমি জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তারেকের সাথে যুক্ত করতে চাই তারেক ভাই একটু যদি বলেন আমাদের মানে আপনারা কি মনে করেন নির্বাচন কমিশন বলেছে আগামী দাদক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে সে দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে আমি নির্বাচনের মাঠেই আছি দেখা যাক আগামী সাত তারিখ নির্বাচন কমিশন কতটুকু এই নির্বাচনকে অবাধ সুস্থ এবং নিরপেক্ষ করে তুলে আমরা সেই জন্য দেশবাসীর সাথে আমিও মুখিয়ে আছি তাকিয়ে আছি এই ছিল কক্সবাজারের নির্বাচনের পরিস্থিতি এখন আমি ফিরে আসছি একটু যেতে তানজির আপনার কাছে আইব আপনাকে ধন্যবাদ একই সাথে ধন্যবাদ চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুর এবং রাঙামাটির সহকর্মীদেরও
आलोचना दादोश जातियों शंक्षत तेरे बातों दशक एक बारे आप रात जो नाम दर आये जोन आठ डाइव होट बहुत अच्छा कार्ड दे आते हैं फैनी शो कर मी नोजीर अहमद रातुन आप रात को शोरे चले जाते हैं तारकात से जी जोहूर धोनू बात आपने क्या आश्चर्य दातों संक्षोभ निर्बाचन कुप शोंडी कोटे ही पोती थी शोरास शोरों के ओपी शादा होते सब जगह किंतु अखान आज डाइम उस तथा आलोचना मूल केंद्र विधि होते जो निर्बाचन कैमोन होते जाते हैं हम लोगों ने रोची फिर एक बार बीजोशिंग दिगीर सब ज़्यादा � अगर चाय दो करें रोची तो रूम छोड़ा मज़े पौधे इन दिशा दे कथा वाला चेस्टा करवो जब आपने इसे निर्बाचन में पुरस्कृत क्या मंदिर चिन फेनी फेनी दुई ऐसों ने एक्टिव राजनीतिक दौलत पचार पचार और ना देखती शकल थे के रात और दिन पचार पचार ना होते हैं अमरा जोते जुबे जेने चीज़ जेकन आरो शाद्जोन पार्टी आते हैं तो अबे वो शाद्जोन पार्टी तमन एक्टिव पचार पचार और ना अमरा देखी नहीं बर्तमान आवमिली सरकार पचार पचार नहीं गिया आते ह